হাই ফ্রেন্ড কেমন আছেন আপনারা আশা করছি খুব ভালো আছেন আমিও খুব ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা ভিডিও শেয়ার করছি যেটা একটা ছোট্ট একটা রেসিপি দিয়ে দুর্দান্ত খেতে যেটা আমার মাসি শাশুড়ি বানিয়েছে আগের দিন আমি আপনাদের সঙ্গে বলেছিলাম শেয়ার করব কিন্তু ভিডিওটা লং হয়ে যাবে বলে শেয়ার করতে পারিনি আজকে শেয়ার করছি আমি আপনাদের সঙ্গে খুব সুন্দর রেসিপিটি খেতে দুর্দান্ত আর তার সঙ্গে আমি রোজ যেটা আমার মুখের জন্য ব্যবহার করি ডেলি রুটিন এ সেটা শেয়ার করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন এটা হচ্ছে গ্রিন টি ফেস মিস্ট প্লাম কোম্পানিটা টোনার এটা ভীষণ ভালো মুখের জন্য খুব ভালো কাজ করে আপনি ফেস ওয়াশ করে আসার পরে এটা ব্যবহার করবেন দিনে দুবার ব্যবহার করতে পারেন খুব ভালো আর হ্যাঁ বলে রাখি এগুলো কোনোটা মানে অ্যাড বা এসব কোনো কিছু নয় আমার চ্যানেলটা এখন কিছুই হয়নি এগুলো ব্যাস আমি যেগুলো ব্যবহার করি ব্যবহার করি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে ব্যাস শেয়ার করছি ভীষণই ভালো আছে আমার ডে ক্রিম মামা আর এটা হচ্ছে নাইট ক্রিম যেটা আমি ব্যবহার করি আজকে চার মাস ধরে এটা আমি ব্যবহার করছি খুব ভালো ফল পেয়েছি আমাদের ফেস ওয়াশ তো যাদের এই পিম্পল আছে তাদের জন্য এটা খুব ভালো তো সেই জন্য আর এটা হচ্ছে মামাতে বাচ্চাদের পেস্ট কারো তো আপনাদের কারো যদি বাচ্চা থাকে আমি অবশ্যই বলবো যে মামাতে ব্যবহার করুন কেননা মামাতে হার একটা পোডা হ্যাঁ প্যারামিন নেই কেমিক্যাল নেই কোনো রকমের ভয় নেই তো সেই জন্য আমি আমার ছেলের জন্য মামাতের পেস্টটি আমি ব্যবহার করি তো আমিও আপনাদেরকে বলবো যে আপনারাও আপনাদের বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই ব্যবহার করুন এটা খুব ভালো আমার ডেলি রুটিনে এই চারটে জিনিস ভীষণভাবে জরুরি আর এই চারটে জিনিস আমি ব্যবহার করি তো সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম তো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি ওলকপির ঘন্ট যেটা মাসি বানিয়েছে আমার মাস শাশুড়ি বানিয়েছে তো প্রথমে ওলকপিটাকে ভার সুন্দর করে ছাড়িয়ে নেবেন ধুয়ে ফেলবেন তারপরে এটাকে ঘষে নেবেন তো ঘষে নেওয়ার পরে যেটা লাগবে এর মশলা সেটা হচ্ছে এখানে আছে জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো তিনটে মশলা আর ওখানে আছে আদা পিওরি করে রাখা আছে আর টমেটো তো টমেটো আপনি পিওরি করেও নিতে পারেন কেটেও ফেলতে পারেন তো প্রথমে কড়াইয়ে তেল দেবেন পাঁচ ফোড়ং দেবেন পাঁচ ফোড়ং তো এখানে মটরশুটি ছাড়ানো আছে মটরশুটি হ্যাঁ মটরশুটি ছাড়ানো আছে আর এখানে যেটা আপনার লঙ্কা গুঁড়ো ধনে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো যেটা ছিল সেটা এখানে জল দিয়ে রেখে দেবেন কিছুক্ষণ আর আদা বাটা টমেটো কুচি এগুলো তো আছে তো ফ্রেন্ড তেলের মধ্যে পাঁচ ফোরং দেওয়া আছে আপনি প্রথমে টমেটোগুলোকে দিয়ে দিলেন যেগুলো কুচি করে রেখেছেন তো সেগুলো দেওয়ার পরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবেন আর হ্যাঁ মাসি বলছিল যে তেলের মধ্যে টমেটো দেওয়ার পরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলে পারে তাহলে যে সবজিটা আপনি রান্না করবেন সেটার কালারটা খুব সুন্দর হয় তো সেটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম তো তারপরে যে মশলাটা আপনি জলে ভিজিয়ে রেখেছিলেন তো সেই মশলাটা দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পরে মশলাটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে তো মশলাটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর দেখতে পাচ্ছেন তেল ছাড়ার মতন একটা ব্যাপার আসছে সামান্য তো তখনই মটরশুটিগুলোকে দিয়ে দেবেন মটরশুটিগুলোকে দেওয়ার পরে আর একটু মশলাটা ভালো করে নেড়ে নিতে হবে তো বন্ধুরা কিছুক্ষণ মশলাটা নাড়তে থাকবেন তো যেই দেখবেন মশলাটা দেখুন ভাজা ভাজা হয়ে এসছে তেল ছেড়ে দিয়েছে মানে ভাজা ভাজা হয়ে এসছে তখনই আপনাকে ওলকপি যেটা আপনি পিওরি করে রেখে দিয়েছেন সেটাকে ওর মধ্যে দিয়ে দেবেন আর হ্যাঁ মূলঘণ্ট যেরকম জলটা চিপে নিয়েছিলেন এটা অতটাও চেপার দরকার নেই কিন্তু হালকা করে চিপে নেবেন কেননা আমি দেখলাম মাসি প্রথমে জলটা চিপে নেয়নি তো শেষের দিকে জলটা চিপে নিচ্ছিল তো হালকাভাবে জলটা চিপে নেবেন অতটা মূলঘণ্টর মতন ওরকম করে করার দরকার নেই তো তারপরে মশলার সঙ্গে ওলকপি পিওরিটা খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে মানে মশলাটাকে তো সেটা করতে থাকুন যতক্ষণ না পুরোটা হয়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা যখনই দেখবেন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসছে তখনই লবণ দেবেন আর এটা না দেখলাম আমি যেটা একটু নাড়তে থাকতে হবে তো নেড়ে নেড়ে রান্না করতে হবে তো লবণ দিলেন তারপর দিলেন চিনি স্বাদ অনুযায়ী অল্প অল্প পরিমাণে লাগে তো এটা দেওয়ার পরে আবার ভালো করে নাড়তে হবে নেড়ে নেড়ে রান্না করতে হবে বুঝেছেন 
দেখবেন ভাজা ভাজা হয়ে এসছে তখনই না জল দেবেন এর মধ্যে তো দেখলাম হালকা খুব এমন বেশি পরিমাণে জল লাগছে না হালকা পরিমাণে জল দেবেন জল দেওয়ার পরে আবারও নাড়তে হবে তো ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়ার পরে গ্যাসটাকে কমিয়ে দেবেন গ্যাসটা একদমই কমিয়ে দেবেন দেখুন একদমই কমিয়ে দেবেন গ্যাসটাকে কমিয়ে দেওয়ার পরে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন কিছুক্ষণ হয়তো কয়েক মিনিট এই দু চার মিনিট হলেই হবে তো চার মিনিট পরে হবার পরে দু চার মিনিট হবার পরে ঢাকাটাকে খুলে দেবেন খুলে দেওয়ার পরে দেখবেন একদম শুকনো শুকনো হয়ে এসছে দেখতে পাচ্ছেন একদমই শুকনো শুকনো হয়েছে হয়ে এসছে আর কেন না রান্নাটাই একদম শুকনো শুকনো হবে একদম মূল ঘন্টার মতন কেন গরম ভাতে খেতে হবে গরম ভাতে খেতে দারুণ লাগে অসাধারণ খেতে লাগে আর এটা নামাবার আগে কিছুটা পরিমাণ ঘি দেবেন আর যদি গরম মশলা পারেন তো ওটাও দেবেন যেহেতু আমার হাজবেন্ড গরম মশলা খায় না সেই জন্য গরম মশলার ব্যবহার হলো না হালকা পরিমাণে ঘি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে গরম গরম ভাতে খেয়ে ফেলুন দেখুন অসাধারণ লাগবে আর কেমন না লাগলো না লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এটি খুব সুন্দর রেসিপি কেউ যদি কিছু জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেব যদি নতুন কেউ আমার চ্যানেলটিকে দেখেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন টিপুন বন্ধু ও ফ্যামিলির সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করুন আর কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর লাইক অবশ্যই দেবেন তো আজকের জন্য তাকে বাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন বাই